minsan dumarating talaga sa buhay nating mga tao yung pagkakataon na matitinding mga pagsubok. Tapos, minsan dumarating pa to sa mga panahon na hindi tayo handa. Ang tendency, nagpapanik tayo, nag-worry, hindi natin alam kung ano gagawin natin. Kasi nga, hindi tayo handa. Pero isa po ang masasabi ko, pag dumating yung mga ganong pagkakataon sa buhay po natin, piliin pa rin nating maniwala sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Huwag tayo matakot. Let us choose faith over fear. Ang sabi po dito sa Bible, sa Matthew chapter 8, verses 23 to 27. Then he got into the boat, and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us! We're going to drown! He replied, You of little faith, why are you afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey Him. Ito po yung senaryo na yung mga disciples ni Lord Jesus ay kasama niya sa boat. On the way sailing, gusto ko pong ipaalala na marami pong mga mga disciples si Lord ang fishermen. Ibig sabihin, ang kabuhayan po nila ay ang mangisda sa dagat. Kaya nakakapagtaka na nung time na nasa laot sila, dumating yung, matitin, dumating yung malakas na storm habang ang Panginoong Jesus ay natutulog po doon sa boat. Nangamba yung mga professional fishermen na baka sila ay malunod. Pero yun ang kinabubuhay nila. Ibig sabihin, marunong sila lumangoy. Marunong silang ano ang dapat nilang gawin doon sa boat. Papano, papano ito mapapaka, papano nila ma, ma-drive ang boat. Ganon din tayo, mga kapatid. ba? Diba? Minsan, alam naman natin kung ano mga nangyayari dahil That's, that's our life. Pero pagdating ng pagsubok, nangangamba pa rin tayo. Parang hindi pa rin natin kaya. Plus the fact, alam nyo po, kasama nila si Lord Jesus. Ilang beses na nilang nakita na gumawa ng milagro ang Panginoong Heso Kristo. Ilang beses na nilang nakita na nagpagaling ang Diyos, bumuhay ng patay, pinarami ang mga pagkain, nagpakain ng 4,000 ng ilan ilang libo ginawa ng Diyos kasama sila nakita nila ang iba't ibang klaseng milagro pero nung panahon na may matinding storm habang sila ay nasa laot nasa bangka nangamba sila di ba ganun din tayo kilala natin si Lord we have Jesus in our hearts alam natin, napatunayan natin, marami nang ginawa ang Diyos na milagro sa buhay natin. Pero, pagdating ng matitinding pagsubok, parang hindi, na rin, hindi pa rin natin kaya. Parang ang bilis-bilis pa rin mag-give up. Parang ang bilis-bilis pa rin na mag-doubt sa kapangyarihan ng Diyos. Tapos madalas nagagalit pa tayo sa Diyos. ba? Diba? Isa po ang masasabi ko, pagdating ng mga matitinding pagsubok sa buhay po natin, let us choose faith. Faith sa ating Diyos. Hindi yung puro panic, hindi yung puro nangangamba. Meron po akong tatlong 
bagay na gusto kong i-share lang sa atin. Pagdating ng mga tough times sa buhay po natin, ito po yung tatlo. Number one, we have to trust God. Trust God that He has all the power to calm every storm. Ang Diyos ang may likha ng langit at lupa, Siya ang may likha ng bawat buhay ng bawat siyang tao sa mundo nito. Likha niya yung araw, likha niya yung hangin, likha niya lahat. Tapos, mga ngamba pa tayo, lahat ng kapangyarihan ng Panginoon. Nasa Kanya para tulungan tayo. Ano pa't namatay sa krus ng Kalbaryo para ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan tapos mga ngamba tayo. No. Let us trust God. Kaya niya. Malakas siya. Makapangyarihan siya. Siya ang Diyos natin. Gumagawa siya ng iba't ibang klaseng milagro. Siya ang Diyos natin. Hindi tayo dapat na nangangamba. Ikalawa, Oh, bago pa pala ako pumunta sa ikalawa. Kung ang bagay na pinoproblema natin, hindi na pa-bother ang Diyos, bakit pa tayo dapat na ma-bother? We have God. ba? Diba? Parang yung mga bata. Hanggat nakikita nila na ang mga magulang nila hindi kinakabahan, hindi rin sila kinakabahan. Atay ko yan. Ikalawa. Fix your eyes on Jesus. Bakit? Kasi alam niyo po, sa storm, kadalasan talaga napapalingon tayo sa kapaligiran natin kung ano na nangyayari. Pero madalas, sa tuwing napapalingon tayo sa kapaligiran natin kung ano na nangyayari, madalas nagdadoubt na tayo. Kasi, Ang vision po natin, minsan nadadaya tayo eh. Kailangan paganahin natin yung ating faith. Yung believing in what we do not see. Kung ano sinabi ni Lord, yun ang sinabi niya. And we will fix our eyes on the Lord Jesus Christ who has done everything for us. That whatever things are happening around us, He is still able to keep us safe. He is still able to help us. He, is, he still has all the power to make miracles in us. Let's focus our eyes on the Lord Jesus Christ. Hindi sa mga surroundings. It will only distract us. Number three. Always remind yourself that Jesus is with you And He will never leave you. He will never forsake you. Sabi yan sa Hebrews chapter 13 verse 5. Lagi nating itatanim sa isip natin. Lagi nating aalalahanin. Let us always remind ourselves, God is with us. He will never leave us. He will never forsake us. Whatever things may happen, the Lord is here with us. Madali po kasing mag-focus sa fear eh. It's easy, it's very easy to focus on fear. Especially if that, if that is what we see and that is what we hear. Kaya nga dapat tayo nakafocus sa Lord, sa Lord Jesus lang eh, at saka sa kanyang mga salita. Thank God, kasi He knows our future. He holds our future. Sabi sa kanta, And because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. And because I know, I know He holds the future. And life is worth a living just Because He lives. Kaya, lagi niya ating tatandaan, the righteous will live by faith. Naalala ko yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Dito magtatapos na po ako. We live by faith, not by sight. 
Nabubuhay tayo sa kung anong pinapaniwalaan natin at sa ating pagtitiwala, hindi sa kung ano ang ating nakikita. We believe in God, we believe in the Lord Jesus Christ, and we live on it. And He will take care of us. Choose faith over fear. God bless.